こんにちは、今後あかねです。いつもと姿が違いますが、新しいアバターになりました。今回は、ボークス様から発売されているキャラ組ソードアートオンラインアスナを制作します。ソードアートオンラインのイラストに合わせて制作しました。今回も全塗装とアイペイントの過程を紹介していますので、ぜひ最後までご視聴ください。このキットは、ボークス様から発売されているキャラグミンと呼ばれるレジンキットです。一般的なレジンキットと違い、カラーレジンキットなので、塗装は必須ではなく、部分的に筆で塗るだけで完成することができます。レジンキットなので、組み立て前に茹でました。洗い終わったらパーツを確認していきます。剣は少し曲がっているので、後で修正します。このキットは7分の1サイズでパーツ数は60個とキャラ組の中では組み立てが難しい部類だと思いますマントがとても大きいのでサーフェイサーやクリアーはスプレーガンで塗装する必要がありそうです仮組のために軸打ちを行います片方側に 1mm の穴を開けて真鍮線を刺し切断します真鍮線の先端にマスキングゾルを塗ってから反対側のパーツを組み合わせます。真鍮線が接触したところにマスキングゾルが付着するので 1.5mm の穴を開け瞬間接着剤を穴に充填します。真鍮線のマスキングゾルを剥がしてから硬化促進剤を真鍮線に塗って組み合わせると 1.5mm の穴を開けた側に真鍮線が固定されます。これが軸打ちの流れになります。このキットは構造が複雑なので説明書をよく読みながら組み立てましょう重心の位置がずれているのとマントが重いため胴体の軸打ちは強度を考えて工夫する必要があります腰については 1.5mm の真鍮線を使って長めに刺さるようにした方が良いでしょう腕の合わせ目は縦に長いので 0.5mm の真鍮線を2本使用しました腰は強度が必要なので軸打ちと磁石を併用しましたそれでもマントとスカートが重なるので外れやすかったですこのキットは初心者向けに接着で組み立てられるように設計されているので塗装する場合は分解しやすいように手を加える必要があると思いましたイベントで販売されているガレージキットでは組み立てる時に分解しやすいように工夫しながら組み立てる必要があります頭部と髪の毛は組み立てが複雑で穴開けを失敗すると貫通する危険性があります。前髪は真鍮線で固定しましたが、保持力が弱いので他の方法を試した方が良いでしょう。後ろ髪を固定する真鍮線は貫通しないように注意しましょう。風になびいている後ろ髪は複数のパーツから構成されています。まず、それぞれのパーツを組み合わせた状態で固定できるように軸打ちを行います。すべて固定してから頭部と組み合わせます。頭部と後ろ髪の下側はマグネットで固定します。組み立てるときに斜めに装着する必要があるので、軸打ちでの固定はしません。正確にマグネットの位置を決めたかったので、0.5mm の真鍮線を刺し、マスキングゾルで穴開け位置を転写しました。穴開け位置が決まったら、1.5mm のドリルで下穴を開けてから 3mm のドリルで広げます。瞬間接着剤でマグネットを固定したら完成です。曲がっている剣はヒートガンで加熱して修正します。鞘の方は修正できましたが、剣は薄くて変形しやすいので、修正しても持たせると曲がってしまうようです。仮組み完成です。台座を流用したので後ろに傾いていますが、完成した時は別の台座を使用するので修正します。パーツ数が多く組み立てが難しいキットですが、パーツ精度が良いので説明書を見ながら進めれば問題なく組み立てられると思います。髪の毛の造形とポーズがとても良いですね。分解してゲートを削ります。スカートの大きなゲートはカッターで削ります。肘は削りすぎないように注意しながら作業しましょう。ゲートの処理が終わったら、調光スクレーパーでパーティングラインを削ります。超高スクレーパーである程度削れたらスポンジやすりで仕上げます。髪の毛は形状は複雑なので削り忘れがないようによく確認しましょう。凹みがあればパテで埋めます。後ろ髪は前髪より複雑なのでカッターと細い超高スクレーパーを駆使して削ります。モールドが浅いところはヤスリや筋彫りカッターで彫ります。
筋彫りカッターはモールドガーサイト刃が滑るので、薄いヤスリで少し掘ってから筋彫りカッターで掘り直した方が良いでしょう。この後で洗剤で洗い、ホコリを流しました。塗装を行うので、2mm のアルミ線を刺していきます。アルミ線で固定できないものは両面テープで固定しますサーフェイサーで塗装する前にプライマーで塗装しますプライマーは薄く塗装しないと剥がれやすくなりますレジンキットは塗料がとても剥がれやすいのでプライマーを必ず使用してくださいプライマーを15分程度乾燥させてからサーフェイサーで塗装します大きなパーツが多かったのでスプレーガンでサーフェイサーを吹き付けました今回も自動車用のホワイトサーフェイサーを使用しました。髪の毛など入り組んだパーツはスプレーガンではなく小型のエアブラシで吹き付けた方が綺麗に仕上がると思います。サーフェイサーが乾いたら傷が見えてくるので削って整えます。粗いヤスリを使うとサーフェイサーが剥がれてしまうので細かいヤスリで少しずつ削ります。ヤスリが詰まるので水を使って研磨します。髪の毛の谷間は尖ったダイヤモンドヤスリで整えます。細かいパーティングラインがたくさんあるので可能な限り削ります。このキットは細かいパーツが多いので横ストロークのペンサンダーは使いにくいです。縦ストロークの剣巻きを購入しました。この剣巻きはアルティマ5と呼ばれる製品で縦方向のストロークで剣巻します。ペンサンダーより剣魔力は劣りますが細かいところにはちょうど良いです。全体をホワイトで塗装します。ホワイトサーフェイサーでも透けているので、完全に白くするにはホワイトで塗り直した方が良いでしょう。服の塗装を行います。作例ではホワイトですが、ホワイトだと陰影が難しいので、薄いピンクで塗装します。ハイライトはホワイトのまま残します。マントは大きいので塗装が難しいです。大きいものは乾いた塗料が付着して表面が荒れるので、乾燥時間が遅い溶剤が適していると思います。さらにピンクを増やした薄いピンクで影を塗装します。完成写真を見ながら影になる部分を濃くします。角度を変えながら凹んでいる部分に影を塗装します。この影用の塗料はクリアで薄めておくとミストの粒が目立ちません。全体に薄くパールコートをしてからハイライト部分に少し多めにパール塗装を行います。下地が光るほど塗装すると不自然なので注意しましょう。足の赤パーツはマスキングして塗装します。透明マスキングフィルムを貼り付けてマスキングしましたが、剥がれやすいのでハイリスクです。マスキングできたら塗装します。パールプレミアムレッドは透けやすいので3回ぐらい重ねましょう。スカートなども塗装します。入り組んだところに塗料が入りにくいので、後径の小さいエアブラシで塗装できていない部分を修正しましたワインレッドでスカートに影を入れますこの塗料もクリアを混ぜて薄めましょうスカートの裏側も忘れず塗りましょう部分塗装を行います細かい部分が多いので細い面相筆を用意しましょう細い筆を使用していると髪やエナメル溶剤では乾燥が早すぎるので乾燥が遅いペトロールを使用した方が塗りやすいと思います。髪の毛全体を少し明るめのブラウンで塗装します。構造が複雑なので、口径の小さいエアブラシで塗装しましょう。角度を変えながら塗装します。この髪の毛は造形が細かいので塗装が難しいです。白い部分が残っていると目立つので、角度を変えながら確認しましょう。赤に色調を寄せたブラウンで影を塗装します。この塗料もクリアを混ぜて薄めます。髪の毛の造形が複雑なので、細かく影を入れなくてもリアルに見えます。全体のバランスを見ながら影を塗装しましょう。ハイライトはイエローオレンジで塗装します。濃度を薄くしないと違和感が出るので、クリアの中にわずかにイエローオレンジを混ぜるような薄い濃度で調合します。最後に毛先にクリアピンクでアクセントを入れます。髪の毛の塗装がうまくいくか不安でしたが、造形が細かいので自然な仕上がりになります。塗装が終わったら光沢クリアで塗装して表面を整えました。肌の塗装をします。サフレスフレッシュオレンジとサフレスフレッシュピンクを混ぜて使用しました。
テスト塗装を行いましたが、照明によっては黄色が強く出るみたいなので、調合を見直したいと思います。この塗料はクリア塗料なので、重ねた回数で濃さが変わります。一気に塗装すると全体のバランスが崩れるので、他のパーツと同じ濃度になるように塗装しましょう。フェイスパーツは顔側面を濃く塗装して、顔中央部分は薄く塗装しましょう。この後の作業でメイクを行いますが、顔を他の肌と同じように塗装すると日焼けしたようになります。クリアピンクでチークの下地を作ります。パステルのチークだけだと鮮やかに仕上がらないので、チークの下地を塗装するようにしています。狭い範囲に薄く塗装しますので、フラバンなのでテスト塗装をした方が良いでしょう。希釈したクリアにクリアピンクを一滴垂らすようなノードです。塗装が終わったら光沢クリアで塗装します。目の下書きをクリアオレンジとクリアレッドで書きます。紙やエナメル溶剤だと乾燥が早すぎるのでペトロールを使用しましょう。ターペンタインと呼ばれる溶剤もありますが、ペトロールの方が乾燥が遅くて筆を動かしやすいと思います。左右のバランスを見ながら下書きをします。このキットは左右非対称デザインなので片方だけ書き込むとバランスが崩れます。下書きができたら上まぶたと眉毛を描いていきます。ブラックとブラウンを混ぜたエナメル塗料で描きました。描き方のコツですが、やっぱり筆の細さと筆に対する慣れが必要だと思いました。筆ごとに適性があるので色々な筆を試して自分に合うものを探してください。日本より目が大きくなってしまいました。ここまでかけたら光沢クリアで固定します。目の中を塗っていきます。溶剤を混ぜすぎると塗りにくくなるので、プラバンに試し書きをしながら調整しましょう。瞳は外側に向けてグラデーションをつけていきましょう。グラデーションのコツですが、油絵などと同じで、描きながら下の色と混ぜるのがコツです。瞳のハイライトのラインを書き込んでから、そのラインの下側に黒でラインを書きます。リップを書き込みます。光学の部分にクリアレッドを少し多めに塗料を残します。余裕があれば唇の筋を書き込んだ方がいいと思いました。次の工程でハイライトを書き込むので、光学クリアで塗装します。エナメル塗料のホワイトで目のハイライトを書き込みます。失敗してもクリアで保護してあるのでやり直しができます。ハイライトが書き終わったら艶消しクリアで塗装します。メイクをする前に前髪をつけて影が落ちる範囲を確認します。髪やウェザリングマスター G のマロンとキャラメルで影をつけていきます。エアブラシでも影をつけてありますが、ウェザリングマスターで強調すると自然な感じになります。耳にも忘れず塗りましょう。目の周りに影を描き込んで立体感を表現します。髪やウェザリングマスター H のピーチで頬や顎の血色を表現します。化粧品のチークを使って頬にチークを描き込みます。チークの粉が濃い時はブラシで取り除きましょう。メイクが終わったら光沢クリアで塗装します。頬にハイライトを描き込みます。最後に仕上げとしてスムースパールコートで塗装します。スムースパールコートは艶消しクリアなので、目に UV レジンを塗り、光沢を表現します。今回は薄めに塗りましたが、もっと厚めに塗れば良かったと思いました。唇にエナメル塗料のクリアとクリアレッドでリップグロスを表現します。それでは完成です。このキットはポーズがかっこいいので、見栄えがします。実は完成直前にパーツがなくなったので、急遽パテでパーツを作りました。金の持ち手がパテで作ったパーツです。初めての本格的なレジンキットだったので、勉強になる部分がとても多かったです。ガレージキットにステップアップするにはちょうど良い難易度のキットではないでしょうか。今回も台座を作りました。台座を作る工程は紹介していませんが、木の台座をブラックで塗装してウレタンクリアで艶出しをしています。やっぱり髪の毛の造形がすごいですね。造形のおかげで塗装テクニックがよく見えます。完成してから反省点がいくつも見つかりましたが、次はもっと良いものを作りたいと思います。ご質問などがあればコメント欄でお知らせください。
最後までご視聴ありがとうございました。